നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം ആയുർവേദത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോട്ടയ്ക്കൽ വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യർ ആയുർവേദ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ വിനോദ് ആർ വാര്യർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ഇന്ന് ആയുർവേദത്തിന്റെ പുറകെയാണ് ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ക്രീമുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആയുർവേദത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം ആയുർവേദത്തിലൂടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സാ രീതികളെ പൊതുവെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വസ്ഥവൃത്തമെന്നും രണ്ട് ആദരവൃത്തമെന്നും സ്വസ്ഥവൃത്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യം നല്ല ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം നിലനിർത്തി കൊണ്ടു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്നുള്ളത് ആദരവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യാം ഇനി സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആരോഗ്യവും ഉള്ള സൗന്ദര്യവും സംരക്ഷിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ എല്ലാവരും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തി പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ ഇതിൽ ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം സത്യത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ടേ പറയാറുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകൾ തന്നെയാണ് രാവിലെ എപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് എന്നുള്ളത് മുതൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എണ്ണ തേച്ചിട്ടുള്ള കുളി ഉണ്ടാവും പൊടിയിട്ടുള്ള തിരുമ്മലുണ്ടാവും എപ്രകാരം വ്യായാമം ചെയ്യണം എത്ര വ്യായാമം ചെയ്യണം അതേപോലെ മൂക്കിൽ മരുന്ന് ഒറ്റിക്കുന്ന നസ്യം പ്രതിവർഷ നസ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മുതലായി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാരതീയ ഫിലോസഫിയെയും ഭാരതീയ ഇതിനെ ഭാരതീയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല റിസേർച്ചുകളോട് കൂടെ കണ്ടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ച് രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രോഗികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറയാറുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസസ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ താഴത്തേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരുവിധം കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് ഈവൻ ക്യാൻസർ പോലും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്നുള്ള ആരോഗ്യത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ചര്യകൾ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആരോഗ്യം നമ്മൾ കേവലം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാനസികമായ ഒരു സന്തോഷവും മാനസികമായ ആരോഗ്യവും ഈ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്തിന് എങ്ങനെ ഒരാൾ സംസാരിക്കണം ഒരാൾ ഒരു 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 വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ചിരിക്കണമെന്ന് പോലും ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വസ്ഥവൃത്തം ആരോഗ്യത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചര്യകളോടുകൂടി നോക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിന് ജി ദിനചര്യകൾ എന്നാണ് പറയുക ഈ ദിനചര്യകൾ എല്ലാ സീസണിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില ഒരു മഴക്കാലത്തുള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ചര്യകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉഷ്ണകാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഋതുചര്യ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ജീവിത ചര്യ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക്
ധാരാളമായിട്ട് ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചിലർ ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയും ചിലർ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുഖത്ത് തന്നെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് അതോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനൊക്കെ വളരെ പ്രധാ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അത് അത്ര ഗുണം ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് പോലെയുള്ള ആഹാരത്തിനൊക്കെ കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട് അധികാവും അതെ അതെ അപ്പൊ വെയിലിൽ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ പോലെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മുഖം വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുക കുരുക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ കുത്തി പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുക അതിനെ ദിവസം മുഖം ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ കഴുകാം അതിന് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അല്ലാതെ വെറുതെ വാഷ് ചെയ്താലും മതി വെള്ളം കൊണ്ട് വെറുതെ വാഷ് ചെയ്താലും മതി ഇതാണ് പ്രധാനം ആ ആ ആ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ വയ വയറൽ വാട്സ് മുഖത്ത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും വയറൽ വോട്ടാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യണം വെറും ഒരു ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല സാധാരണ അതുകൊണ്ട് കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ കുരുക്കൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാക്കാറ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുഖം കഴുകി വെക്ക ദിവസം മൂന്നോ നാലോ തവണ കഴുകുക കഴിയുന്നതും പൗഡർ പോലെയുള്ളത് ധാരാളം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് അതാ നമ്മുടെ ആ പോസിൻ്റെ സെബം വരുന്ന ആ പോസിനെ അടയ്ക്കുകയും അത് കാരണം തന്നെ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഏജ് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞോളും പിന്നെ ആഹാരത്തിലൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളത് അത്ര മോശം കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ കാരണം വെച്ചാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലി സ്കിന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഭാവിയിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് വരാം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ദിനചര്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡെയിലി എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു റൂട്ടീൻ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലിയും ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്തും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒരു നാലര മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുകയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയും പൊടിയിട്ട് തിരുമ്മി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ വ്യായാമത്തിനൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പൊടിയിട്ട് തിരുമ്മുകയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചൂർണങ്ങളാണ് ചൂർണങ്ങളാണ് അതെ അപ്പോൾ മറ്റേ ഒരു പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ത്രിഫല പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ പൊടിയാക്കിയിട്ട് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തിരുമ്മുക അതെ സോപ്പിന് പകരം യൂസ് സോപ്പിന് പകരം അസു അത് മറ്റേ പതഞ്ഞ പോ പോകുന്ന സാധനമല്ല സോപ്പിന് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അത് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലത് കണ്ണിൽ അഞ്ജനം എഴുതുന്നത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എഴുതാറുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും എഴുതാൻ നല്ലതാണത് അഞ്ജനം എഴുതുന്നത് മൂക്കിൽ പ്രതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തുള്ളി മൂന്ന് തുള്ളി മരുന്ന് ഒറ്റിക്കുന്നതുണ്ട് നസ്യം എന്നാണ് പ്രതിവർഷം നസ്യം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ നസ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നസ്യത്തിന് ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറയുന്ന നസ്യം അണുതൈലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണ് അണു അണുതൈലം അണുതൈലം കൊണ്ടുള്ള നസ്യമാണ് ശരിക്കും എല്ലാ സ്വസ്ഥമാർക്ക് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ഈ മുഖത്ത് പാടുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കുങ്കുമാതി തൈലം പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ എള്ളെണ്ണം നല്ലതാണ് കവളം വായയിൽ വായയുടെ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
രാവിലെ തിരക്കിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴേ മുക്കാലിന് എണീറ്റ് ഡ്രസ്സും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വൈകിട്ട് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിനെ വേ വേഗങ്ങൾ നടന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വേഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പം മൂത്രവും സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതെ മൂത്രം ഒഴിക്കില്ല അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലരും മടിയാണ് അവർക്ക് അവിടെ പോയി വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അത്ര കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞളുടെ പ്രയോഗം ശരിക്കും നല്ലതാണ് മഞ്ഞൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് മഞ്ഞൾ നല്ലതാണ് മഞ്ഞളുടെ ഭക്ഷണം അതെ അല്ല മഞ്ഞൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആഹാരങ്ങളിൽ പൊതുവെ എല്ലാ ആഹാരത്തിൽ നമ്മളെ പഴയ ആഹാരത്തിൽ മിക്കതിലും മഞ്ഞൾ ഇടാറുണ്ട് അതല്ലാതെ മഞ്ഞൾ ചെറിയ ഡോസിൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് ബോഡിയിൽ ഒരു ഔഷധ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഐഡിയൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ദുപ്പ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് അല്പം കുരുമുളക് ചേർത്ത് നല്ല പച്ച മഞ്ഞൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂർണ്ണം അതിൻ്റെ പൗഡർ നല്ല മഞ്ഞളിൻ്റെ പൗഡർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും വിരോധമല്ല അതല്പം ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളക് ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ബോഡിയിലേക്കുള്ള അസിമുലേഷൻ വരുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എത്ര ദിവസമായി പൊള്ളിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അതെ അത് സാധാരണ അതിന് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാറുള്ളത് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ടഡ് ആവാതെ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പൊള്ളി ഉടനെ ഓയിൽമെന്റ് തേക്കുന്നത് അത്ര അഭികാമ്യമല്ല എത്ര ഡിഗ്രി പൊള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ നോക്കണം എണ്ണക്ക് എണ്ണ മേല് തെറിച്ച് പൊള്ളിയതാണെങ്കിൽ ഏത് എത്ര ഭാഗത്ത് പൊള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയാണ് അത് നോക്കി തന്നെ പറയാൻ വൈ വൈക്കുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാല് മറ്റേ നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണു നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഒപ്പി വെക്കുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് പ്രധാനം ഇതിന് അഗ്നിവർണ തൈലം എന്നുള്ളൊരു തൈലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് അഗ്നിവർണ തൈലം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുറിവെണ്ണ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്രണമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊള്ളയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതിനെ ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പൊള്ളൽ വന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കടച്ചിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കടച്ചിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് വല്ലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്ക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ അലോപ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അത് ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്ക തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉണക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കർക്കിടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർക്കിടകത്തിൽ ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കുകളും തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മം പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മിഥ്യാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴിച്ചിൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ചോദിച്ചാൽ വളരെ നന്നായി പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു തരത്തിലുള്
ദോഷ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ചികിത്സ ബമനം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് വിരേചനം ഇതേപോലെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് വയറൽ പ്രൊഗേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളയുന്നത് മൂന്ന് ശിരോവിരേചനം മൂക്കിൽ നസ്യം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് വിരേചന സ്വഭാവമുള്ള പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർദ്ധചത്രകൃതം എന്ന് പറയും തലയിലും നെക്ക് ആൻഡ് എബോ ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ശിരോവിരേചനം പിന്നെ തൈലം കൊണ്ടുള്ള വസ്തി എനിമ പോലെ എന്താ റെക്റ്റൽ റൂട്ട് കൂടെ നമ്മൾ മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അനുവാസനം ആസ്ഥാപനം കഷായങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ചില മരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ആസ്ഥാപനം ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ശരിക്ക് പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ല ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹപാനം എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്യോ തൈലങ്ങൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ അകത്തേക്ക് കഴിപ്പിച്ച് ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തി ഒന്ന് വേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുക ഈ വേർപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചില ചികിത്സകളുണ്ട് അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിലും ചില കിഴികളും ധാരകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒഴിച്ചിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ നമുക്കൊരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടും ചെയ്യാം ക്യൂറേറ്റീവായിട്ടും ചെയ്യാം ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യാം ഇത് സീസണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഋതു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സീസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല എല്ലാ രോഗികൾക്കും എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നില്ല അതവരുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് അതൊരു വോളണ്ടിയേഴ്സ് വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു വോളണ്ടിയേഴ്സിന് അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് വളരെയധികം ഫലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതൊക്കെ അടുത്ത സീസണിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന കുറേ രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കുന്നതായിട്ടോ ആണ് ആ അനുഭവം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ വമനം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്സവമാണ് ശരിക്കും ഉത്തരേന്ത്യത്തിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ വമനം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങ് വമനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടും ക്യൂറേറ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കർക്കിടകത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കർക്കിടകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഉഴിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ധാര പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ആവശ്യാനുസരണം രോഗാനുസരണം നമുക്ക് ചെയ്യാം വിരോധമില്ല എല്ലാ വ്യക്തികളും ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെയ്യണമെന്നില്ല യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇത് വളരെ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ അഗ്നിബലം അതായത് ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് ഈ ആ കഴിവ് അല്പം ഒന്ന് കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ മഴക്കാലം തുടങ്ങി കർക്കിടകം ഈ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ പനികൾ വൈറൽ ഫീവർ വന്നു അത് മാറുന്നു വീണ്ടും വരുന്നു രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ കാണ ഈ വർഷം കണ്ട പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധ പ്രാധാന്യം അതാണ് പനി വരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പനിയൊക്കെ മാറി പോകുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും വരുന്നു പനി പിന്നെ ചുമയായിട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശമാണ് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയും രസായന ചികിത്സയൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശരിക്കും പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ രസായന ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് രസായന ചികിത്സ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രസായന ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് രസായന ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള കോശങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി വെക്കുക
ഈ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും മുടി നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതൊന്നും ആരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമാണ് മുഖത്ത് ചുളിവുണ്ടാവരുത് മുടി കൊഴിയരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ആ സമയത്തുണ്ടാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രസായന ചികിത്സയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെളുക്കുക ഈ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയേണ്ടത് വെളുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെളുക്കാൻ എന്ത് എന്ത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളുക്കും ഒന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എല്ലാ മുടി കൊഴിച്ചിലും ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ റെമഡികൾ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മുടി വല്ലാതെ കൊഴിയുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം ഉള്ളിലെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതിന് എല്ലാം കൂടെ മറുപടി പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സമയം കുറവായത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ പൊതുവെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ വെളുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആയ ആൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകാൻ നല്ലത് അല്ലെ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഡാർക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്കിൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കും ഡാർക്ക് സ്കിനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടും മോശമല്ല പിന്നെ കോംപ്ലക്ഷൻ ഒന്ന് കുറഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന പ്രഭ നല്ല പ്രഭയുള്ള ആളായിരുന്നു ആ പ്രഭ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കുറയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാൻ കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായി സഹായകരമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്ത് കുങ്കുമാതിയൊക്കെ അധികം ആൾക്കാരെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശരിക്കും കുങ്കുമാതി തൈലത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം നസ്യത്തിനാണ് ഈ മൂക്കിൽ മരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കുന്നു നസ്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രഭ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായകരമാണ് പിന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പല ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാവാം താരൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാവാം ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രായ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോർമൽ ബാൾനെസ് ആയിരിക്കില്ല എലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ വട്ടത്തിൽ മാത്രം മുടി പോകുന്നത് എലോപേഷ്യ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എലോപേഷ്യ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗം വേണം ആഭ്യന്തരം ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുക വേണം പുറത്ത് മരുന്ന് പുരട്ടേ വേണം ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും അത് പക്ഷേ പ്രായമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ബോൾനെസ് കഷണ്ടിക്ക് മരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് അത് എണ്ണകൾ പല എണ്ണകൾ മാറി 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 തേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ ആയുർവേദ റെമഡിയിൽ ആണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കോലരക്ക് നവര അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചിഷ്ട മരമഞ്ഞൾ വാഗ ചൂർണം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗമാണോ നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ട് ഗ്ലൂട്ടോ തയോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിപ്പം ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല ഇതിൽ നാച്ചുറൽ വേയിൽ നാച്ചുറൽ ഹെർബൽ മെഡിസിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കേവലം ഈ ഒരു മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രം സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കണം എന്ന് തീരില്ല അത് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഹാര ചര്യകളും നമ്മുടെ പദ്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടയോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി കിട്ടും ഉള്ള സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ചട്ടിയും കോലരക്കും ഞവരയും എല്ലാം ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സ്ക്രബ് പല സ്ക്രബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്ക്രബൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതാണല്ലോ ഒരുപാട് സ്ക്രബൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം പല ക്രീമുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ വേയിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നന്നാവ സ്കിന്ന് സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും നല്ലത് നാച്ചുറൽ വേ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അ